തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണി നമ്മുടെ സർക്കാർ സർവീസിൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒട്ടേറെ ജീവനക്കാരാണുള്ളത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് മതിയായ താമസ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കൽ ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഹില്ലിൽ നവകേരള മന്ദിരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറേകാൽ കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ പുതിയ ഭാഗമായ നേപ്പിയർ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിന് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗശാലക്കൊക്കെ സമീപത്തായി പന്ത്രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലായി മൂന്ന് നിലകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ കിടപ്പുമുറി കിടപ്പുമുറികള് ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂം ഡൈനിങ് അടുക്കള വർക്കേറിയ സ്റ്റോർ വരാന്ത ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് മൂന്ന് നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ ഫ്ലോറിലും രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും ജീവനക്കാർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സർക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഈ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി നാലായിരത്തിൽ പരം ഹോട്ടേഴ്സുകളാണുള്ളത് ഇതിന് ഫ്ലാറ്റ് രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അറുന്നൂറിലധികം ഹോട്ടേഴ്സുകൾ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുള്ളതുമാണ് ഇതുകൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഇടുക്കി എറണാകുളം കോഴിക്കോട് വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളില് വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലും നിലവിലുണ്ട് പാലക്കാട് നെടുവങ്ങാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് ഹോട്ടേഴ്സുകൾ വീതം സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനായതും ഈ കാലയളവിലാണ് ഏറ്റവും അർഹരായവർക്ക് ഇത്തരം ഹോട്ടേഴ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കുക ഇതാണ് സർക്കാരിന്റെ നയം അതൊരു പരിധിവരെ ഇത്രയും നാൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് സർക്കാർ ഹോട്ടേഴ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ പോലും ഹോട്ടേഴ്സ് ഒഴിഞ്ഞു നൽകാതിരിക്കുക സ്ഥലമാറ്റം ലഭിച്ചാലും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ഹോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുക ജില്ലയിൽ സ്വന്തമായുള്ള വീട് അത് വലിയ നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകുക അതേ ആള് 
സർക്കാർ കോർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുക മറ്റൊരു പ്രവണത കാണുന്നത് സ്വന്തം പേരിൽ അനുവദിച്ച സർക്കാർ കോർട്ടേഴ്സ് മറിച്ച് വാടകക്ക് നൽകി ഇത്തരത്തിൽ പല ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരാറുള്ളത് നാം കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് താമസ സൗകര്യം വേണ്ട എല്ലാവർക്കും വോട്ടേഴ്സുകൾ നൽകുന്നത് ഇതേവരെ ആയിട്ടില്ല ഒട്ടേറെ പേർ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് വോട്ടേഴ്സിനുള്ള അപേക്ഷകരായി കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട് വോട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ചില തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സമൂഹത്തിന് മാതൃക കാട്ടേണ്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നോ നിയമവിരുദ്ധമോ അനൌചി അനൌചിത്യമോ ആയ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല വോട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ സത്യസന്ധമായി പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചിലർ പരാതിപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അനീതി മാറിക്കിടണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത് പരാതിപ്പെടാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാവണം ഇതോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം വാട്ടർ കണക്ഷൻ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോട്ടേഴ്സിൽ എത്തുന്ന പുതിയ താമസക്കാര് പ്രതിമാസ വാട്ടർ ബിൽ അടക്കാൻ എത്തുമ്പോഴാണ് വലിയ തോക്കുള്ള കുടിശ്ശിക ബില്ല് ഉള്ളതായി അറിയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വ്യക്തതയില്ല അപ്പോ കുടിശ്ശിക ബിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ താമസ ബില്ലുകൾ അടച്ചു പോവുകയാണ് അവര് അവരുടെ കാലത്തെ ബില്ല് അടച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു വലിയ തുകയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പഴയതരമായി പരിഹാരം കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും പി ഡബ്ല്യു ഡിയും ചേർന്ന് ഇതിനായി പ്രത്യേക അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിനെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന സംസ്കാരമാണ് ജീവനക്കാരിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളാകുമ്പോൾ സിവിൽ സർവീസില് ഒരു തരത്തിലുള്ള മെല്ലെ പോക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം നാടിന് പ്രയോജനകരമായ ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ബഹുനില കോട്ടേഴ്സുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച 
നവകേരള ശില്പിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ വഴികാട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഹൈജൻ ആൽബർട്ട് വേദിയിലുള്ള മുൻമന്ത്രി എം എൽ എയുമായ സി ബി എസ് ശിവകുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട കൗൺസിലർ പാളയം ബി രാജൻ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് പി എസ് രാജീവ് പ്രസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി ബി ജയചന്ദ്രൻ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ലൈജു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ആർ ബിജു പ്രിയപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ സ്നേഹമുള്ളവർ ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷക്കാലം മുമ്പ് നേതാജി നഗറിൽ അവിടുത്തെ കോട്ടേഴ്സുകൾക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ വളരെ ചിന്തോദീപകമായി കോട്ടേഴ്സുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളും പുതിയ ചില കാര്യങ്ങളും ചേർത്താണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത്ര ആവശ്യത്തിന് തികയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് നിർമ്മിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് കോട്ടേഴ്സുകൾ ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനാല് ജില്ലകളിലായി നാലായിരത്തിലേറെ കോട്ടേഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അവ അനുവദിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷവും അതാത് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ വഴിയാണ് ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ് പീഡപ്പെട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും അനുവദിക്കുന്നത് കോട്ടേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ ചട്ടങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റുകളും കാലാകാലങ്ങൾ അതിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലും കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കോട്ടേഴ്സിലെ താമസത്തിലും കോട്ടേഴ്സ് ഒഴിയുന്നതിലുമൊക്കെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചട്ടവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ചില ജീവനക്കാർ നടത്തി വരുന്ന ആ നടപടികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാനുണ്ടായി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ തകരാറുകളെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഇഷ്ടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇറക്കുക മന്ത്രി അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ സാർവത്രികമാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ചട്ടത്തിൽ പറയുന്ന പൊതു മാനദണ്ഡം മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണോ എന്ന ചട്ടത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇറക്കേണ്ടി വരും അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാർവത്രികമായ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇല്ല അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് നേരിട്ട് പറയാൻ വരുന്നവർ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇതിന് സീനിയോറിറ്റി മാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം മറ്റു തരത്തിലുള്ള അവശതയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കണം ഗർഭിണികൾക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആ മാനദണ്ഡമൊക്കെ പൊതുവെ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇറക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാർ പൈസ വാങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ സാർവത്രികമായിരുന്നു അതുമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ താമസിക്കുകയും സർവീസിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് 
ചില ജീവനക്കാരുടെ ജനാധിപത്യ ബോധമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരുപാട് അവസാനിപ്പിച്ചു ട്രിവാണ്ടത്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ആറു മാസം പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആ മുറി പൂട്ടേണ്ടി വന്നു പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നു പൂട്ട് തല്ലിപ്പൊളിച്ചാൽ അകത്ത് കടന്നു പിന്നെ അയാളുടെ പേര് നടപടി എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്യാർത്ഥി വീടുള്ളവർ കയറി താമസിക്കുക ആര് പറയാതെ മറിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ സാർവത്രികമായി ദീർഘകാലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊതുവെ അവസാനിച്ചെന്നാലും നൂറ് ശതമാനം അവസാനിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നുള്ള കാരണം ഈ കലക്ടർമാർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ കലക്ടർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നോക്കത്തൊന്നുമില്ല കലക്ടർമാർ പോയി നോക്കണമെന്ന് നോക്കാറില്ല പി ഡബ്ല്യു എഞ്ചിനീയർമാർ പോലും പലയിടത്തും നോക്കാറില്ല എ എക്സിയും എ ഇ ഒക്കെ കോട്ടേഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അലോട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമാണ് അവിടെ ആൾ താമസിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല ശിക്ഷ ഖജനാവിലൊക്കെ നല്ല പണവും കിട്ടും നല്ല ഫൈനും ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കപടമായി താമസിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ശുപാർശയായിട്ട് അയക്കുകയാണ് അയാൾ കൊള്ളാവുന്ന ആളാണ് ഇതൊന്നും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും സാമൂഹ്യ നീതി പാലിക്കണം അപൂർവ ആളാണെങ്കിൽ ഉടനെ ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ യാതൊരു ഇടപെടലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിയമപ്രകാരം ചട്ടപ്രകാരം അതെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ആവശ്യത്തിന് കോട്ടേഴ്സ് ഇല്ല ഒരു ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കെങ്കിലും കോട്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ അത് ആരായിരം ഉള്ളു ഇപ്പോഴും അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രിവാൻഡ്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് സ്ഥലം ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് നേതാജി കോട്ടേഴ്സിന് തറക്കല്ലിടത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ആലപ്പുഴ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് നെടുമങ്ങാട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മലബാറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ബഡ്ജറ്റിലുള്ള അലോക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ കോട്ടയം കേരളത്തിൻ്റെ പട്ടണങ്ങൾ മാത്രമല്ല തലസ്ഥാന നഗരി മാത്രമല്ല വിദൂരമായി ഇടുക്കി വയനാട് പത്തനംതിട്ട കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലെ വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി കുടുംബത്തെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക വഴിയാണ് അവർ നല്ല നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിന് പരമാവധി നടപടികൾ ഈ കാര്യത്തിന് ജീവനക്കാർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നടപടികൾക്ക് അത് ശമ്പള പരിഷ്കരണം അടക്കം പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ വെക്കേണ്ട പത്തോ മുപ്പതോ കോടി ഇരുപത്തഞ്ചോ കോടി രൂപ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമില്ല കിബ്ബി പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ വഴി ഒരായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച് ഒരു പതിനായിരം പേർക്കെങ്കിലും ഇന്നുള്ളതിന് പുറമെ ആദ്യമായിട്ട് കോട്ടേഴ്സ് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കോട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല എല്ലാ എൻ ജി ഒമാരും ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസർമാരും അധ്യാപകരും കോളേജ് അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ അർത്ഥ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനം ഇവരെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരാണ് ഇവർക്കെല്ലാം കോട്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ബാധ്യസ്ഥമാണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തന്നെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കോട്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകൾ നവകേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ബി എന്ന നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നും നാലും ടൈപ്പിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പണിഞ്ഞ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ബഹു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തെ കൂടുതലായിട്ട് കടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്